Законодательство можно представить как живой организм. Постоянно меняется, развивается, совершенствуется. Старые нормы уходят, новые появляются, устраняются пробелы. Мы поможем не запутаться и разобраться в самых важных законах Новгородской области и страны. Расскажем о работе депутатов и деталях законотворчества. Меня зовут Елена Казакова. Это Дума о главном. В январе депутаты областной думы собрались на первом в 2022 году заседании, чтобы внести изменения в проект бюджета. В частности, несколько сотен миллионов рублей запланированы на долгожданный капитальный ремонт сельских школ. Из федеральной казны в бюджет Новгородской области поступило свыше полумиллиарда рублей, и большая их часть будет направлена на модернизацию учреждений образования. Еще в ходе нулевых чтений депутаты обращали внимание, что сельские школы особенно нуждаются в капитальном ремонте. И теперь, благодаря государственной программе, уже в 2022-м обновятся 12 образовательных организаций в муниципалитетах региона. Очень рассчитываем, что прежде всего эти деньги будут эффективно израсходованы, будет выполнен качественный капитальный ремонт. Ну и как депутаты областной думы мы, конечно, берем на себя ответственность контроля за качеством выполняемых работ. Та большая подготовительная работа, которая велась в муниципалитетах, директорами школ, главами районов, она сегодня получает реальное воплощение в жизнь. Кроме того, за счет неиспользованных средств, оставшихся на счетах по итогам реализации бюджета прошлого года, это 264 миллиона рублей, увеличены расходы на компенсацию за питание школьников, на жилье для детей-сирот и поддержку медиков. 20 миллионов составит субсидия на реализацию программы поддержки сельхозтоваропроизводителей. Есть порядок распределения субсидий в зависимости от того, кто что приобретает, если говорить о технике, они получают поддержку в размере 25% от стоимости, значит, но не более 3 миллионов на каждое сельхозпредприятие или фермера. При этом депутатов обеспокоило, не слишком ли малую долю выделяют на отрасль здравоохранения. Заместитель председателя правительства Евгений Богданов поспешил успокоить. Озвученная сумма в 264 миллиона рублей – это не все сэкономленные в прошлом году средства. И депутатам еще предстоит рассмотреть увеличение расходов на медицину. На февральскую думу мы планируем вынести дополнительные расходы по Министерству здравоохранения и на лекарственное обеспечение. Сейчас на первый квартал мы обеспечены денежными средствами полностью, чтобы покрыть лекарственное обеспечение льготных категорий. У нас заложены средства в фонд для борьбы с коронавирусом. Но, естественно, мы планируем увеличить и фонд. Изменения в проект бюджета на текущий год парламентарии приняли большинством голосов. Как одобрили и поправки в областную норму о транспортном налоге. От его уплаты освободили граждан и организации, использующие машины, оснащенные только электродвигателями. При этом льготы не распространяются на водные, воздушные транспортные средства, снегоходы, мотосани и легковые автомобили с мощностью двигателя свыше 200 лошадиных сил. В Новгородской областной думе предстоит большая работа и над федеральным законодательством. Свои предложения депутаты должны подготовить для законопроекта об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации. Для этого сейчас проводятся встречи в муниципалитетах, чтобы учесть максимальное количество мнений. Новый федеральный закон – это логичное продолжение работы, начатой с момента разработки поправок в Конституцию страны. Касается он общих принципов организации местного самоуправления в единой системе публичной власти. Норма призвана уточнить компетенцию органов местного самоуправления, чтобы окончательно покончить с путаницей, которая порой возникает при распределении полномочий между властью субъекта федерации и администрацией муниципалитета. Если такие нормы заработают, в прошлое должны будут уйти, например, ничьи дороги, или даже отдельные территории. Кроме того, законопроект усиливает ответственность глав муниципальных образований перед губернатором. Одним из оснований для отставки главы района или округа станет систематическое недостижение показателей эффективности деятельности органов местного самоуправления. Документ был внесен в Государственную Думу в декабре, но принять закон без согласования на местах коллеги из федерального парламента не могут. Поэтому за изучение документа уже в середине января взялись депутаты региона. Регионов. В Новгородской областной думе для этого была создана рабочая группа. Я надеюсь, что вот наш новгородский регион, который всегда э, умело выражал свою точку зрения и умевал добиваться ее, чтобы эти решения были услышаны э, в федеральных органах власти, вот, 
в силу этой нашей с вами авторитетной рабочей группы поработает, и мы сможем свое мнение и решение донести. И проект федерального закона о местном самоуправлении новый, да, по системе публичной власти будет принят уже с нашими с вами поправками. По итогам первого заседания рабочей группы за каждой главой законопроекта закрепили ответственного из числа членов рабочей группы. Каждому депутату предстоит детально разобрать текст будущего акта и оформить свои замечания и предложения. Наша задача – направить свои поправки ко второму чтению. Их подготовка должна проходить с учетом мнения муниципальных депутатов и интересов жителей Новгородской области. Это моя принципиальная позиция. Именно поэтому мы уже начали проводить встречи на базе муниципальных образований региона для обсуждения законопроекта. Предлагаю всем депутатам подключиться к этой работе в своих избирательных округах. На сегодняшний день в районах проведено уже 15 встреч с главами, муниципальными депутатами, жителями. Они подготовили к законопроекту около 80 поправок. Все предстоит тщательно рассмотреть членам рабочей группы, прежде чем подготовить свое заключение и итоговые предложения в адрес Госдумы. Основные поправки, вот если взять по главам, у нас 11 глав в этом законе, то больше всего интересует людей глава 3. Это непосредственная организация работы местного самоуправления. Это выборы, это ответственность, это права, это обязанности. Вот таких поправок бы внесено 31. Вторая глава, которая не менее важна, это пятая, это непосредственная организация местного самоуправления на местах и участие население вот, во всех этих событиях, которые связаны с властью. Дело в том, что законопроект предполагает сохранение лишь трех видов муниципальных образований – городской и муниципальный округ, а также внутригородская территория города федерального значения. Одно из значимых изменений – переход к одноуровневой организации местного самоуправления. Другими словами, в населенных пунктах больше не будет местных администраций. Все управленческие подразделения будут сосредоточены в районном центре. При этом депутаты уверены, что сохранить связь с населением и обеспечить доступность власти для жителей – Просто необходимо и в таких условиях. Нужно, например, образовать на месте поселковых администраций территориальные отделы. Вторая задача, которая стоит сегодня, поставленная председателем областной думы Юрием Ивановичем, губернатором Андреем Сергеевичем Никитиным, мы должны в дальнейшем выработать такую модель на территории Новгородской области, которая бы позволила нам все органы местного самоуправления, которые сегодня находятся на территории области, сохранить. Сохранить не в плане, чтобы оставить флаг на здании, да? а сохранить людей, которые там сегодня работают. Но только сбором поправок работа регионального парламента над будущим федеральным законом о публичной власти не заканчивается. Ведь предстоит еще привести региональное законодательство в соответствие ему. Это очень важный момент. Нас слышат, наше мнение является достаточно весомым и учитывается в Государственной Думе. Совместно с коллегами из правительства региона мы начали работу по приведению регионального законодательства в соответствии с федеральным в связи с принятием закона о публичной власти. Нам необходимо внести изменения в более, более чем 150 областных законов. Из них 80 необходимо принять до июня текущего года. Часть этих поправок связана с внесением изменений в устав Новгородской области. Созданная в Новгородской областной думе рабочая группа уже занимается этим вопросом. Кстати, она, эта группа совместно с правительством Новгородской области. Председатель Новгородской областной думы обратил внимание коллег. Практика нулевых чтений регионального бюджета, внедренная осенью прошлого года, показала, что несмотря на разную партийную принадлежность, парламентарии способны приходить к консолидированному мнению по принципиальным вопросам. А главное – выстраивать диалог с исполнительной властью. Такую же эффективную работу теперь предстоит выстроить и с органами местного самоуправления. Двадцать лет исполняется Трудовому кодексу Российской Федерации и с 1 марта вступит в силу новая редакция его раздела об охране труда. Минсельхоз обяжет маркировать домашних животных, а в Госдуме обсудили виды наказаний за опасное вождение. Об этих и других законодательных нововведениях в кратком обзоре. 
20 лет назад вступил в силу Трудовой кодекс Российской Федерации, который действует и по сей день. За эти годы он дополнялся около 150 раз. В частности, были прописаны особенности регулирования труда граждан, работающих в сфере малого предпринимательства. Урегулирован труд работников, являющихся иностранными гражданами или лицами без гражданства, а также труд научных работников. Появилась глава о труде спортсменов и профессиональных тренеров. Также начала действовать норма о том, что МРОД не может быть ниже про прожиточного минимума. Были защищены права людей, работающих удаленно. Появилась электронная трудовая книжка. Разрешен переход на электронный кадровый документооборот с согласия работников. Теперь кодекс ждут очередные правки. С 1 марта вступит в силу новая редакция раздела об охране труда, закрепляющая целый ряд дополнительных обязанностей работодателей в этой сфере. В частности, будут закреплены основные понятия, такие как средства индивидуальной защиты и средства коллективной защиты, профессиональный риск, управление профессиональными рисками. Минсельхоз планирует доработать законопроект об обязательной маркировке животных, распространив его действия также на животных, не относящихся к сельскохозяйственным. Правда, пока в ведомстве не уточняют, на каких именно домашних животных планируется распространить маркировку. Ранее высказывалось мнение, что маркировать стоит почти всех животных, принадлежащих человеку, от кошек и собак до северных оленей. На животное предполагалось оформлять ветеринарный паспорт, куда будут заноситься идентификационный номер, которым промаркирован питомец. Паспорт в бумажном виде должен будет храниться у хозяина, а в электронном он будет передан в единую информационную систему. Сам учет животных в информационной системе предлагалось вести бесплатно. Владельцу придется заплатить только за саму маркировку. При этом можно выбирать способ в зависимости от вида животного. К примеру, стоимость подкожного микрочипа составляет от 90 до 140 рублей. Его установка еще 50-100 рублей. Ошейник стоит 150-250 рублей. Стоимость тату варьируется от 200 до 500 рублей за единицу. За опасное вождение предлагается установить наказание вплоть до конфискации автомобиля. Такие предложения МВД предлагает внести в проект нового кодекса об административных правонарушениях, который разрабатывает Минюст. Сам термин «опасное вождение» был внесен в правила дорожного движения еще в 2016 году. Согласно этому документу, водителю запрещается такое вождение, выражающееся в неоднократном совершении одного или нескольких следующих друг за другом действий, а именно невыполнение при перестроении требований уступить дорогу транспорту, пользующемуся преимуществом, перестроение при интенсивном движении, когда все полосы заняты, а также несоблюдение безопасной дистанции и бокового интервала, резкое торможение, если оно не требуется для предотвращения ДТП и так далее. Но вот ответственности за такое нарушение пока нет. В проекте нового кодекса изначально предлагалось установить ее в виде штрафа – 3000 рублей просто за опасное вождение. Однако эту норму пересмотрели, немного расширив, прописали более детально за что и какое наказание грозит. Кроме того, планируется внести возможность конфискации автомобиля за опасное вождение, как орудие совершения правонарушения. Выпуски программы «Дума о главном» можно найти на сайте новгороддефиств.ру и наших социальных сетях. А на сегодня все. Увидимся ровно через неделю. До скорой встречи.